പ്രിയ വിദ്യാർത്ഥികളെ കോവിഡ് മഹാമാരി കാരണം ഈ വർഷം നമ്മൾ ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത രീതിയിലാണ് കാര്യങ്ങൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ മിക്ക ആക്ടിവിറ്റികളും നമ്മളെല്ലാം ഇപ്പോൾ ഓൺലൈനായിട്ടാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി വിദ്യാർത്ഥികൾ നിർബന്ധമായും ചെയ്തിരിക്കേണ്ട ഒരു ആക്ടിവിറ്റിയാണ് ഫീൽഡ് വിസിറ്റ് അതായത് നമ്മളുടെ കോഴ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ നേരിട്ട് മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് കരിക്കുലത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ഇത്തരമൊരു ആക്ടിവിറ്റി നടപ്പിലാക്കിയിരിക്കുന്നത് നിർഭാഗ്യവശാൽ ഈ വർഷത്തെ ഫീൽഡ് വിസിറ്റ് വെർച്വലായി നടത്തേണ്ട അവസ്ഥയാണുള്ളത് ഒരു ഫീൽഡ് വിസിറ്റിന്റെ അനുഭവം ലഭ്യമാക്കുന്ന രൂപത്തിലാണ് ഈ വീഡിയോ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത് മെഡിക്കൽ എക്യുപ്മെന്റ് ടെക്നീഷ്യനുമായി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയാണ് ഹോസ്പിറ്റൽ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ വർഷത്തെ ഫീൽഡ് വിസിറ്റിനെ നാം തെരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത് കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ ലോകോത്തര നിലവാരമുള്ള മൈത്ര ഹോസ്പിറ്റലിനെയാണ് Maitra we are trying to bring a difference in the way healthcare is delivered without compromising on the fundamental medical values of ethics and transparency the experienced group of clinician leaders along with a young and dynamic team of doctors passionate to do things differently working with a strong team of experienced and trained nursing personnel is one of our core strengths whether it is a care path model of care delivery based on evidence based care combined with the best in time advanced technology in the setting of a unique patient centric hospital design what we are striving is to provide a unique patient care experience When we started the concept uh, of Maitra Hospital we looked at three things one is how to make the experience different when you enter into a hospital second is how do we make healthcare viable to everyone it should not be for the rich alone it should be viable for the rich and the poor third thing is how do we bring in the latest technology what is existing in the world and now we are so proud to say that you know we could incorporate all the vision into reality and we see that this hospital is a game changer in the healthcare industry covid kalathe or hospital il nadappilaakuna sajjigaranangal endokeyanannu namukku kandu manasilaakkam മെഡിക്കൽ എക്യുപ്മെന്റ് ടെക്നീഷ്യൻ കോഴ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഹോസ്പിറ്റലിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആണ് ബയോമെഡിക്കൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് മൈത്ര ഹോസ്പിറ്റലിലെ ബയോമെഡിക്കൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം
myself manoj ramakrishnan head of biomedical engineering department maitra hospital calicut today we'll discuss about the role of biomedical engineer in a hospital the first point is the management and performance of breakdown maintenance of medical equipments and the second is the management and performance of planned preventive maintenance of medical equipment and third is the calibration performance verification and certification of biomedical equipment and fourth is a planning installation of all types of sophisticated biomedical equipments the fifth point is a creation of computerized database here in maitra we are using a dynamic software for maintaining work order inventory preventive maintenance schedule and technician time sixth point is pre purchase evaluation and negotiation procurement it includes analysis of equipment characteristics in critical environment ensure technical and clinical acceptability the seventh point is incoming inspection of medical equipment that we procure using specialized testing equipments like electrical safety and proper calibration and operational verification and the eighth point is management of medical contract in it includes analysis of equipment failure how it happens why it happens here we do a root cause analysis for that an assessment of repair scheduling of repair and preventive visit and documentation and monitoring of equipment uptime review of maintenance contract in terms of quality of service and responses of the service provider ninth point is planning and procurement of spares for the breakdown maintenance preventive maintenance and planned preventive maintenance for a year and major role in advancing new technology for the hospital the analysis of technical documentation and main focusing is on conducting training program for the trainee engineers and users and the students who are doing training in maitra hospital ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ മൈത്ര ഹോസ്പിറ്റലിലെ ബയോമെഡിക്കൽ എഞ്ചിനീയർ ആണ് അപ്പോൾ ഒരു ബയോമെഡിക്കൽ എഞ്ചിനീയർ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയൊക്കെ നോക്കണം ഒരു എക്യുപ്മെൻറ്റ് വന്നാൽ എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു എക്യുപ്മെൻറ്റ് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് ഒരു എക്യുപ്മെൻറ്റ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ഒരുപാട് ഡോക്യുമെൻസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമ്മൾ കീപ്പ് ചെയ്യേണ്ട ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ റിപ്പോർട്ട് എന്നുള്ള സാധനം അതായത് ഒരു എക്യുപ്മെൻറ്റ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുകയാണല്ലോ നമ്മൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെന്തൊക്കെ വേണം ഒരു എക്യുപ്മെൻറ്റ് ഏതൊരു എക്യുപ്മെൻറ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ പ്രിവെൻറ്റീവ് മെയിൻ്റനൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു കാര്യം ചെയ്യണം അതായത് കേട് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ബയോമെഡിക്കൽ എഞ്ചിനീയേഴ്സ് എന്തൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് അതിൽ ചെയ്യുന്നത് അതിൽ ചെക്ക് ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് എല്ലാ എക്യുപ്മെൻ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രിവെൻറ്റീവ് മെയിൻ്റനൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ കാലിബ്രേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു കാര്യം ഉണ്ടാവും അതായത് ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡിലേക്ക് എത്തിക്കുക അതാണ് കാലിബ്രേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഏതൊരു കാര്യം ഇപ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചർ ഒരു പ്രോബ് എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ടെമ്പറേച്ചർ നമ്മളെ ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ തന്നെയാണോ കാണിക്കുന്നത് അതിൽ കൂടുതലാണോ കുറവാണോ എന്നൊക്കെ അറിയിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഈ കാലിബ്രേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യം അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് മെയിനായിട്ട് വേണ്ടത് ഒന്ന് നമുക്ക് ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ റിപ്പോർട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു എക്യുപ്മെൻറ്റ് എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ഫസ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത ഡേറ്റ് അതിന് അതേപോലെ തന്നെ വാറണ്ടി പീരീഡ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഏതൊരു എക്യുപ്മെൻറ്റ് എന്തൊരു സാധനം വാങ്ങാനും നമുക്കൊരു വാറണ്ടി പീരീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കൊല്ലമോ രണ്ട് കൊല്ലമോ മൂന്ന് കൊല്ലമോ അത്രയ്ക്ക് മാക്സിമം തരുന്നുണ്ടാവുള്ളൂ ആ മൂന്ന് കൊല്ലത്തിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അവർ ഫ്രീ ആയിട്ട് അതായത് കമ്പനി ഫ്രീ ആയിട്ട് മാറ്റി തരേണ്ടതായിരിക്കും അതൊക്കെയാണ് ഈ വാറണ്ടിയിൽ നമുക്ക് അപ്പോൾ ആ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ റിപ്പോർട്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പി എം അതുപോലെ തന്നെ കമ്പനിക്കാർ ചെയ്യുന്ന പി എം ഉണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ കാലിബ്രേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഫയൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതൊക്കെയാണ് ഈ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ കിടക്കുന്നത് എല്ലാ എക്യുപ്മെൻറ്റിൻ്റെയും നമുക്ക് എല്ലാ എക്യുപ്മെൻറ്റ് ഹോസ്പിറ്റലിലുള്ള ഈച്ച് ആൻഡ് എവരി എക്യുപ്മെൻറ്റ്സിനും നമുക്ക് ഇതേമാതിരി ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ റിപ്പോർട്ട് അതുപോലെ തന്നെ കാലിബ്രേഷൻ പി എം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവും നമ്മളതിൽ അതൊക്കെയാണ് ഈ ഫയലുകൾ ഓക്കെ നമ്മൾ നമ്മളെ ഈ ഹോസ്പിറ്റലിൽ മൈത്ര ഹോസ്പിറ്റലിൽ നമ്മൾ കീപ്പ് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാ ഫയൽസും ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് വൈസ് ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഫസ്റ്റ് തന്നെ എമർജൻസി റേഡിയോളജി ഐ പി ഫാർമസി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് ബ്ലഡ് ബാങ്ക് ലാബോറട്ടറി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മളിവിടെ എല്ലാ ഫയൽസും കീപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതായത് ഓരോരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ ഇത്ര ഇത്ര എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു ചിലപ്പോൾ അൻപത് എണ്ണം ഉണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ അറുപത് എണ്ണം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒരു ഒറ്റ ഫയലിൽ കീപ്പ് ചെയ്തിരിക്കും അപ്പോൾ അതിൽ തന്നെ നമുക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഏത് എക്യുപ്മെൻ്റ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ നമ്മൾ പി എം ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാലിബ്രേഷൻ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ ഫയൽ എടുക്കുക അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ജസ്റ്റ് നമുക്ക് ഏ
കീപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒന്ന് നമ്മൾ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് വൈസും പിന്നെ നമ്മൾ ഫയൽ നമ്പർ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത് എൻ്റെ പേര് ദിജീഷ് ഞാൻ മേത്ര ഹോസ്പിറ്റൽ ബയോമെഡിക്കൽ എൻജിനീയറിങ്ങിലെ മാനേജറാണ് ഞാൻ ഇന്നിവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് നമ്മളെ റീഗൽ മെഡിക്കലിൻ്റെ ഇലക്ട്രിക്കൽ സേഫ്റ്റി അനലൈസറാണ് നമ്മളെ മേത്ര ഹോസ്പിറ്റലിൽ ബയോമെഡിക്കൽ എൻജിനീയറിങ്ങിൽ നമ്മളെ മെഡിക്കൽ എക്യുപ്മെൻസിൻ്റെ എല്ലാം ഇലക്ട്രിക്കൽ സേഫ്റ്റി ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആ പ്രൊഡക്റ്റ് ആ എക്യുപ്മെൻ്റ് ആണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നത് റീഗൽ മെഡിക്കൽ എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനിയുടെ ടു ഡബിൾ എയ്റ്റ് പ്ലസ് എന്ന് പറഞ്ഞ മോഡലാണ് ഇതിൽ നമുക്ക് ഇലക്ട്രിക്കൽ സേഫ്റ്റി എല്ലാ എക്യുപ്മെൻറ്റിൻ്റെയും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ബയോമെഡിക്കൽ എക്യുപ്മെൻ്റ് അല്ല എല്ലാ ബയോമെഡിക്കൽ എക്യുപ്മെൻറ്റിൻ്റെയും ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം നമ്മൾ ഈ എക്യുപ്മെൻറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് ഈ ഇലക്ട്രോ സേഫ്റ്റി അനലൈസർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെ ഈ ഈ ഇലക്ട്രോ സർജിക്കൽ യൂണിറ്റിൻ്റെ സേഫ്റ്റി ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം അപ്പം അതിനുള്ള കണക്ഷൻസാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ആദ്യം നമ്മൾ ഈ എക്യുപ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പവർ കണക്ട് ചെയ്യണം പവർ നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്തു പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഔ ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് എക്യുപ്മെൻറ്റിലേക്കുള്ള പവർ കണക്ട് ചെയ്യണം അതായത് ഈ ഇലക്ട്രോ സർജിക്കൽ യൂണിറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പവർ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഔട്ടിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യും പിന്നെ ഈ ഇതിൻ്റെ എർത്ത് പോയിൻറ്റിലേക്ക് നമ്മളൊരു എർത്ത് കേബിളും കൂടി കണക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത്രയും കണക്ഷൻസാണ് നമുക്ക് ഈ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആവശ്യമുള്ളത് നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ എക്യുപ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ഓഫ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാണ്ട് എക്യുപ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ ഓണാക്കി ഈ സേഫ്റ്റി അനലൈസർ കണക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിൽ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഇതിൽ നമുക്ക് ഓട്ടോ മോഡുണ്ട് മാനുവൽ മോഡുണ്ട് രണ്ട് മോഡിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാം അപ്പം എന്നാൽ ഞാൻ ഇവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓട്ടോമാറ്റിക് മോഡിലാണ് ആ നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക് മോഡ് സെലക്ട് ചെയ്യാം അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഈ എക്യുപ്മെൻറ്റിലേക്ക് നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് എക്യുപ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഏത് എക്യുപ്മെൻറ്റാണ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് അയച്ചു കൊടുക്കുക അതായത് അസറ്റ് ഐ ഡി നമ്മളെ ഹോസ്പിറ്റലിൻ്റെ അസറ്റ് ഐ ഡി ടൈപ്പ് ചെയ്യാം പിന്നെ ടെസ്റ്റ് കോഡ് ടൈപ്പ് ചെയ്യാം പിന്നെ നമ്മൾ ഏത് ടൈപ്പിലാണ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് സെലക്ട് ചെയ്യാം ഓട്ടോമാറ്റിക് സെലക്ട് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ടിക്ക് ടിക്ക് ചെയ്യാം പിന്നെ നമുക്ക് ഈ എക്യുപ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് മൊത്തം അതായത് സർവീസ് കോഡ് സൈറ്റ് ഏതാണ് ലൊക്കേഷൻ ഏതാണ് മേക്ക് എന്താണ് മോഡൽ എന്താണ് സീരിയൽ നമ്പർ എന്താണ് എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും നമുക്ക് ഈ പേജിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും അതിനുശേഷം നമ്മൾ ടിക്ക് ചെയ്യാം ഇത് കണക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇത് എർത്ത് പിന്നെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ള ചോദിക്കും അത് കണക്ട് ചെയ്തെന്ന് കൺഫേം ആയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇത് ടെസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ ഗ്രീൻ ബട്ടൺ പ്രെസ് ചെയ്യാം ആ ടെസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് പിന്നെ കിട്ടും ഇതിൽ തന്നെ സേവായിട്ടുണ്ടാവും ആ സേവായ റിസൾട്ട് ഞാൻ കാണിച്ചു തരും ഇതിലിപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്തതാണ് ഇതിൻ്റെ റിസൾട്ട് കാണിക്കുകയാണെങ്കിൽ വ്യൂ റിസൾട്ട് എടുത്താൽ മതി അതിൽ നമുക്കിതിൻ്റെ റിസൾട്ട് ഇൻസുലേഷൻ ഇൻസുലേഷൻ റെസിസ്റ്റൻസ് ഹൺഡ്രഡ് മെഗാ ഓംസ് പിന്നെ ലൈൻ വോൾട്ടേജ് നമ്മൾ ഈ ലൈൻ വോൾട്ടേജ് ടു ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് വോൾട്ട് പിന്നെ ന്യൂട്രൽ വോൾട്ടേജ് സീറോ വോൾട്ട് പിന്നെ ലൈൻ ടു ന്യൂട്രൽ വോൾട്ടേജ് ടു ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് വോൾട്ട് ലോഡ് കറണ്ട് കാണിക്കും എത്രയാണെന്നുള്ളത് അത് പോയിൻറ്റ് ടു ആംസ് ആണുള്ളത് ലോ ലോ ടെസ്റ്റ് ലോ ടെസ്റ്റും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഈ ഇത് ലോഡായിട്ട് വരുമ്പോൾ ലോ ടെസ്റ്റും ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ എർത്ത് ലീക്കേജ് ഉണ്ട് പേഷ്യൻ്റ് ലീക്കേജ് ഉണ്ട് എൻക്ലോഷർ ലീക്കേജ് ഉണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള പാരാമീറ്റേഴ്സ് എല്ലാം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് പേഷ്യൻറ്റ് ലീക്കേജും നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ റിസൾട്ടായിട്ട് കിട്ടും അത് നമുക്ക് ഒരു പ്രിൻ്ററിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പ്രിൻ്റ് ഔട്ടായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുകയും ചെയ്യും അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ കാലിബ്രേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് പേഷ്യൻറ്റ് മോണിറ്റർ കാലിബ്രേഷൻ കാലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പേഷ്യൻസ് പാരാമീറ്റേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ വൈറ്റൽസ് കാലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നൊരു സിമുലേറ്ററാണ് ഇത് യൂണിസിം
ഇതിൽ കണ്ടാണ് സിക്സ് ലീഡ്സ് ഒക്കെയാണ് ജസ്റ്റ് ഇതിൽ ജസ്റ്റ് വെക്കുന്നതാണ് ഓരോ ലീഡുകൾ നമുക്ക് ഇതേമാതിരി ഇങ്ങനെ കുത്തി ഇറങ്ങി വെക്കാം ജസ്റ്റ് ഡെമോ സാധനമാണ് ഇങ്ങനെ വെക്കേണ്ടതെന്നുള്ളത് ജസ്റ്റ് ഇതിൽ ഫിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലൊരു വേവ്സ് ഉണ്ടാവും ഇതേ വേവ്സുകൾ മോണ്ടറിൽ കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കാലിബ്രേറ്റഡ് ആണെന്ന് അറിയാം ഇനി അഥവാ എന്തെങ്കിലും ആർട്ടിഫാക്ട്സ് അതായത് എന്തെങ്കിലും എർത്തിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന മോണ്ടേഴ്സിന് വേവ് ലെങ്ത്തിന് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും അതാണ് മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ ഇ സി ജി നമ്മൾ കാലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുക എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റുന്നത് അടുത്ത് നമ്മൾ കാലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എസ് പി ഒ ടു ആണ് എസ് പി ഒ ടു എന്ന് വെച്ചാൽ സാച്ചുറേഷൻ ഓഫ് ഓക്സിജൻ അതായത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ഓക്സിജൻ്റെ അളവ് എത്ര ഉണ്ട് എന്ന് അറിയുന്ന ഒരു ഡിവൈസ് ആണ് ഈ ഫിംഗർ ടിപ്പ് പൾസ് ഓക്സിമീറ്റർ അത് നമ്മൾ അക്കുറേറ്റ് ആയിട്ടാണോ റീഡിങ് കിട്ടുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ഇതിലൊരു വാല്യൂ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ആ വാല്യൂ തന്നെയാണോ നമുക്ക് ഇതിൽ കിട്ടുന്നതെന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അതാണ് കാലിബ്രേഷൻ അത് ഇതിലൊരു വാല്യൂ സെറ്റ് ചെയ്യും അതായത് മാസ്റ്റർ കാലിബ്രേറ്ററിൽ നമ്മുടെ ഡിവൈസിൽ റീഗൽ മെഡിക്കലിൻ്റെ ഈ ഡിവൈസിൽ നമ്മൾ ഒരു വാല്യൂ സെറ്റ് ചെയ്യും ആ വാല്യൂ തന്നെയാണോ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേയിൽ നമ്മൾ ഏതാണോ പേഷ്യൻ്റിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡിവൈസ് അത് ഏതാ ഏതും ആയിക്കോട്ടെ ഫിംഗർ ടിപ്പ് ആയാലും മോണ്ടേഴ്സിലായാലും ഏതായാലും കുഴപ്പമില്ല അതിൽ നമ്മൾ കൊടുത്ത അതേ പാരാമീറ്റർ തന്നെയാണോ കിട്ടുന്നത് എന്ന് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സെയിം ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കാലിബ്രേറ്റഡ് ആണോ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കാലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇപ്പം നമ്മൾ കാണിച്ചതിൽ നമ്മൾ ഇതിൽ സെറ്റ് വാല്യൂ ആദ്യം ഹാർട്ട് റേറ്റ് ആണ് ഇതിൽ മെയിനായിട്ട് മെഷർ ചെയ്യുക ഹാർട്ട് റേറ്റും അതേപോലെ ഓക്സിജൻ്റെ അളവുമാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ അതായത് ഹാർട്ട് റേറ്റ് നമ്മൾ സെവൻറ്റി ടു ആണ് ആസ് പെർ ദ ബേസിക് നമ്മളൊരു പേഷ്യ ഒരു പേഷ്യൻറ്റും ഏതൊരു ഹ്യൂമൺ ആയിക്കോട്ടെ അതിൽ സെവൻറ്റി ടു ആണ് ഹാർട്ട് റേറ്റ് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ സെവൻറ്റി ടു നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ എസ് പി ഒ ടു സാച്ചുറേഷൻ ഓഫ് ഓക്സിജൻ നമ്മൾ എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ഓക്സിജൻ ഉണ്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്നുള്ളത് അത് നയൻറ്റി എയ്റ്റ് ആണ് സെറ്റ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ രണ്ടും നമുക്ക് ഇതിൽ അച്ചീവ് ആയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാണ് അപ്പോൾ ഇത് കാലിബ്രേറ്റഡ് ആയിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് നമ്മളത് അപ്പോൾ ആക്ച്വലി ഇത് കാലിബ്രേഷൻ വൺസിലെ സിക്സ് മന്ത്സ് ആണ് നമ്മളിത് ചെയ്യുക എല്ലാ സിക്സ് മന്ത്സിലും നമ്മൾ ഇതേപോലെ നമ്മൾ എല്ലാ മോണിറ്റേഴ്സിലും അതേപോലെ തന്നെ ഇങ്ങനത്തെ ചെറിയ ചെറിയ ഫിംഗർ ടിപ്പ് പൾസ് ഓക്സിമീറ്റേഴ്സിലൊക്കെ നമ്മൾ പോയിട്ട് കാലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യും അതിനാണ് നമ്മൾ ഈ ഡിവൈസ് വയ്ക്കുന്നതും യൂസ് ചെയ്യുന്നതും അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ കാലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എൻ ഐ ബി പി ആണ് നോൺ വേഴ്സി ബ്ലഡ് പ്രഷർ മോണിറ്റർ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ഡിവൈസസും നമ്മളെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് ഒരു ബി പി അപ്പാരറ്റസ് ആണ് അൺലോക്ക് ബി പി അപ്പാരറ്റസ് അതല്ലാതെ തന്നെ നമുക്ക് മോണിറ്റേഴ്സ് മൾട്ടിപാര മോണിറ്റേഴ്സിലും എൻ ഐ ബി പി അവൈലബിൾ ആണ് അതും നമുക്ക് കാലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നത് നമ്മൾ അൺലോക്ക് ബി പി അപ്പാരറ്റസ് എങ്ങനെ നമ്മൾ കാലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ആക്ച്വലി ഇത് സെയിം ഡിവൈസ് തന്നെയാണ് ഞാൻ നേരത്തെ കാണിച്ചു തന്ന ഡിവൈസ് തന്നെയാണ് ചെറിയൊരു കണക്ടർ നമ്മൾ ഫിറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഞാൻ നേരത്തെ പോലെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഒരു കേബിളാണ് ഇതിന് കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു ട്യൂബിങ്സ് കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതാണ് അൺലോക്ക് മീറ്റർ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കഫ് നമ്മൾ കയ്യിൽ കെട്ടുന്ന കാര്യം നമ്മളിതിന് മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ കാലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ അതിൻ്റെ കംപ്ലൈൻറ്റ് എന്ന് കണ്ട പിടിക്കുന്നതാണ് ആക്ച്വലി ഇതിന് ലീക്ക് ഉണ്ടോ ഈ കഫിന് ലീക്ക് ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് ആക്ച്വലി ഇതൊരു റബ്ബർ കഫാണ് അപ്പോൾ ഈ ചിലപ്പം മേ ബി പഞ്ചറൊക്കെ കുടുങ്ങി നമ്മൾ ടയറൊക്കെ പോലെ തന്നെ പഞ്ചറൊക്കെ കുടുങ്ങി ഇത് ചിലപ്പം ഇൻഫ്ലേറ്റ് ആവാതെ കറക്റ്റ് അല്ലാത്ത റീഡിങ് കിട്ടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് പിന്നെ അല്ലാത്തത് രണ്ടാമത്തെ ഈ അൺലോക്ക് ഗേജ് ഈ ഗേജിന് എന്തെങ്കിലും കംപ്ലയിൻസ് ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് കറക്റ്റ് ആയിരിക്കില്ല കാണിക്കുന്നത് അപ്പം അതിനും നമുക്ക് ഡിഫോൾട്ട് റീഡിങ് ആയിരിക്കും കിട്ടും അപ്പം അത് രണ്ടും വർക്കിംഗ് ആണോ കറക്റ്റ് തന്നെയാണോ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആക്ച്വലി ഈ മിഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൽ നമുക്കുള്ളത് എൻ ഐ ബി പി ഉണ്ട് എൻ ഐ ബി പി മോഡിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ലീക്ക് ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മോഡുണ്ട് ലീക്ക് ടെസ്റ്റിൽ ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എത്രയാണ് നമുക്കൊരു സെറ്റ് വാല്യൂ ചെയ്യാം ഇതിൽ എത്രത്തോളം ഇൻഫ്ലേറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് ഇതിലിപ്പോൾ കുറേ ഒരുപാട് റീഡിങ്സ് ഉണ
ടാക്കോമീറ്റർ നമ്മളെ കയ്യിലുള്ളത് ഫ്ലൂക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ കമ്പനീൻ്റെ നയൻ തേർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞ മോഡലാണ് നമ്മളെ കയ്യിലുള്ളത് ആക്ച്വലി ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ മെയിൻലി നമ്മൾ ഹോസ്പിറ്റൽസിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സെൻട്രൽ ഫ്യൂജസ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നുണ്ടാവും ലാബിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സെൻട്രൽ ഫ്യൂജസ് അപ്പം അത് എത്ര അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് റൊട്ടേഷൻസ് ആണോ എത്രയാണോ അത് മൂവായിരം ആർ പി എമ്മിലൊക്കെ ആവും നമ്മൾ കറങ്ങുന്നുണ്ടാവുക അതൊക്കെ കറക്റ്റ് ആണോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു എക്യുപ്മെൻ്റ് ആണ് ആക്ച്വലി ടാക്കോമീറ്റർ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ സ്ക്രീൻ വരുന്നത് ഇതിൽ മെയിനായിട്ട് ജസ്റ്റ് ഓൺ ആക്കുക ഓൺ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് സീറോ ജസ്റ്റ് കാലിബ്രേറ്റ് ആവും അത് തന്നെ കാലിബ്രേറ്റ് ആവുന്നതാണ് സീറോ 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 പൊസിഷനിൽ വരും ഇപ്പം നമുക്ക് ആക്ച്വലി ഒന്നും റൊട്ടേഷൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം ഒന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മെമ്മറി എത്രയാണെന്നുള്ളത് എടുത്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് റൊട്ടേഷൻസ് കാണാം അത് നൂറ്റി അഞ്ച് ആർ പി എമ്മിലാണ് ഇത് കറങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്ന് നമ്മളെ മേത്ര ഹോസ്പിറ്റലിൽ നമ്മളെ ബയോമെഡിക്കലിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇത് ടിക്കറ്റിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ടിക്കറ്റിംഗ് ആൻഡ് ആസറ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ഈ ഡോക്ടർ ബസ് ആയിരുന്നു വന്ന് ഈ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നത് ഇതിൽ നമ്മൾ ടോട്ടൽ ബയോമെഡിക്കൽ എക്യുപ്മെൻറ്റ് ആസെറ്റ്സ് ആണിത് ഈ തൗസൻഡ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി വൺ ആസെറ്റ്സ് ഉണ്ട് ടോട്ടൽ അങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ ഡാഷ് ബോർഡിൽ നിന്ന് ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് നമ്മുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ നടക്കുന്ന എക്യുപ്മെൻറ്റ് റിലേറ്റഡ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഈ ഡാഷ് ബോർഡിൽ തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടും പിന്നെ നമുക്ക് ഓരോ എക്യുപ്മെൻറ്റ് ഓരോ അസറ്റിൻ്റെയും സെപ്പറേറ്റ് സെർച്ച് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ടോട്ടൽ അസറ്റ് ഇങ്ങനെ ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് വരും ആ ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് തന്നെ ഓരോ എക്യുപ്മെൻറ്റിൻ്റെ നെയ് അസറ്റ് നമ്പർ ഉണ്ട് സീരിയൽ നമ്പർ ഉണ്ട് മോഡൽ ഉണ്ട് കാറ്റഗറി ഉണ്ട് ഏത് കമ്പനിയെ ബ്രാൻഡ് ഏതാണെന്നുണ്ട് ഏത് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലാണെന്നുണ്ട് എല്ലാം ഉണ്ട് ഇതിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഈച്ച് എക്യുപ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും ഇതിൽ ഇപ്പോൾ എഡിറ്റിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ചെക്യുമെൻറ്റിൻ്റെ എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും വാറൻറ്റി മെയിൻ്റനൻസ് പ്രിവെൻറ്റീവ് മെയിൻ്റനൻസ് സൈക്കിൾ സർവീസ് ലോഗ്സ് എല്ലാം നമുക്ക് ഇതിൽ കാണാൻ പറ്റും ഇതിൽ നമുക്ക് ടോട്ടൽ കംപ്ലൈൻസ് നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് ഇൻസിഡൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐക്കൺ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ ഇൻസിഡൻസ് ടോട്ടൽ ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ നിന്ന് റേസ് ചെയ്ത ഇൻസിഡൻസ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഓരോ എക്യുപ്മെൻറ്റിൻ്റെയും അതിൽ പോയി ഓരോ എക്യുപ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് എടുത്ത് നോക്കിയാൽ നമുക്കിത് ഇതിൽ സ്റ്റാറ്റസ് ഉണ്ട് ഓപ്പൺ ആണോ ക്ലോസ്ഡ് ആണോ എന്നുള്ളത് ഓപ്പൺ ആയ നമ്മൾ ക്ലിയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഓപ്പൺ ആയി അത് എടുത്ത് ഡീറ്റെയിൽസ് എടുത്ത് അതിൽ നമ്മൾ എന്ത് റെക്റ്റിഫിക്കേഷൻ ആണ് ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാൽ എഴുതിയിട്ട് നമുക്ക് സേവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ കംപ്ലൈൻറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ നമ്മുടെ ഹോസ്പിറ്റലിലെ എല്ലാ ബയോമെഡിക്കൽ എക്യുപ്മെൻറ്റും നമ്മൾ ഒരു യൂണിക് ബാർകോഡ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതിൽ കാണാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ഒരു സിറിഞ്ച് പമ്പിന് സപ്പോസ് ഒരു കംപ്ലൈൻറ്റ് വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ ആപ്പും അവൈലബിൾ ആണ് കംപ്ലൈൻറ്റ് എൻ്റർ ചെയ്യാൻ അത് ഡോക്ടേഴ്സ് ബസാറിൻ്റെ ആപ്പ് ഞാൻ എടുക്കുന്നു അതിലൊരു പ്രൊവിഷൻ ഉണ്ട് ബാർകോഡ് സ്കാൻ ചെയ്യാനും ഓക്കെ ഈ ബാർകോഡ് സ്കാനിൽ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് എക്യുപ്മെൻറ്റ് ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസ് കിട്ടുന്നു നമുക്കിത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി സ്കാനിങ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ എക്യുപ്മെൻറ്റ് നെയിം സിറിഞ്ച് പമ്പ് അതിൻ്റെ അസെറ്റ് ഐ ഡി സീരിയൽ നമ്പർ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് റിപ്പോർട്ട് ഇൻസിഡൻറ്റ് ഇത് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് മെൻഷൻ ചെയ്യാം എന്താ കംപ്ലൈൻറ്റ് നോട്ട് വർക്കിംഗ് എന്താ ഇത് ജസ്റ്റ് നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ഇൻസിഡൻറ്റ് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ക്രിയേറ്റ് ഇൻസിഡൻറ്റ് ആക്റ്റീവ് ആയി ഇത് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കംപ്ലൈൻറ്റ് റേസ് ആവുന്നതാണ് കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ ഒരു രോഗിക്ക് കോഴിക്കോട് മൈത്ര ഹോസ്പിറ്റലിലെ ഒരു ഡോക്ടറിനെ കൺസൾട്ട് ചെയ്യണമെന്നിരിക്കട്ടെ ഇത്രയും ദൂരം യാത്ര ചെയ്യുക എന്നത് രോഗിക്ക് വളരെ ദുഷ്കരമാണ് മാത്രവുമല്ല കോവിഡ് പോലെയുള്ള മഹാമാരി പടർന്നു പിടിക്കുമ്പോൾ യാത്ര പലപ്പോഴും ഒരു ഭീഷണി തന്നെയാണ് ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിൽ രോഗിക്ക് വിദഗ്ധരായ ഡോക്ടർമാരുടെ കൺസൾട്ടേഷൻ സാധ്യമാക്കുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു മോഡേൺ
പേഷ്യൻ്റെ എല്ലാ വൈറ്റൽസും അത് ഡോക്ടേഴ്സിന് ഡോക്ടറിന് കാണേണ്ട ആവശ്യമുള്ള എല്ലാ പാരാമീറ്റേഴ്സും ഡോക്ടറിന് ഈ സ്ക്രീൻ വഴി കാണാവുന്നതാണ് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം പേഷ്യൻ്റെ ഡയറക്റ്റ് ഡയറക്ടർ പേഷ്യൻ്റ് ആൻഡ് ഡോക്ടർ ഇൻട്രാക്ഷൻ ഡയറക്റ്റ് നടത്തി പേഷ്യൻ്റ് മെഡിസിൻ പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു ടെക്നീഷ്യൻ ഓർ ഡോക്ടർക്ക് ഡിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് മോണിറ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിപ്പോൾ ഒരു ഒഫ്താൽമോസ്കോപ്പ് ആണ് ഇപ്പം ഫോക്കസിങ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ലൈവായിട്ട് നമുക്ക് ഡിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡോക്ടർക്ക് ഇവിടുന്ന് ഡാറ്റ കിട്ടും അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം എന്ത് മെഡിസിൻ ആണ് എന്താണ് ഡയഗ്നോസ് ഇതൊരു ഓട്ടോസ്കോപ്പാണ് ഇത് നമ്മളുടെ ചെവിയുടെ ഇന്നർ ഏരിയ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം ഒരു ഡോക്ടർ നമ്മളുടെ ഇയറിൻ്റെ ഇൻസൈഡ് കാണാനായിട്ട് ഓട്ടോസ്കോപ്പ് യൂസ് ചെയ്ത് കാണുന്നില്ലല്ലോ ഈ സെയിം വീഡിയോ നമുക്കിത് വേറൊരു ഏരിയയിലേക്ക് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യാനും പറ്റും അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിൽക്കുന്നത് ഡോക്ടർ തന്നെ ആവണം എന്നില്ല ഒരു ടെക്നീഷ്യൻ ആയാലും ഉണ്ടോ ഇത് ക്യാപ്ചർ ചെയ്ത് സെയിം ഫോട്ടോഗ്രാഫ് അവിടേക്കും നമുക്ക് വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സെയിം ഫോട്ടോഗ്രാഫ് നമുക്ക് ഒരു റിപ്പോർട്ടിലും ആഡ് ചെയ്യാം അതിനനുസരിച്ച് ഡയഗ്നോസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത് നമ്മുടെ എം ഡി ടെലിമെഡിസിൻ്റെ അടുത്ത ഒരു യൂണിറ്റ് ആണ് മൾട്ടിപാര മോണിറ്റർ ആണ് ഇത് എം ഡി ഡിവൈ ടെലിമെഡിസിൻ യൂണിറ്റിനോട് വന്നതാണ് ഇതിൽ നമുക്ക് മൾട്ടിപാര മോണി മൾട്ടി പാരാമീറ്റേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഇതിൽ ടെമ്പറേച്ചർ മോണിറ്റർ ചെയ്യും ഇത് എസ് പി ഒ ടു മോണിറ്റർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഡയസ്റ്റോളിക്ക് സിസ്റ്റോളിക്ക് ബി പിയും ബ്ലഡ് പ്രഷറും ഇതിൽ മോണിറ്റർ ചെയ്യും ഈ മോണിറ്റർ ചെയ്യുന്ന സാധനം തന്നെ നമുക്ക് ഈ മോണിറ്ററിലും കിട്ടും ടെലിമെഡിസിൻ്റെ നമ്മുടെ ഡെസ്ക്ടോപ്പ് കിട്ടും ഈ ഡെസ്ക്ടോപ്പ് തന്നെ ടെലി ഡിസ്റ്റൻസ് ഇരിക്കുന്ന ഡോക്ടർക്ക് ഈ ഡെസ്ക്ടോപ്പ് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം നമുക്ക് ഈ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ എല്ലാ മൾട്ടി പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഈ ടെമ്പറേച്ചർ ബി പി എസ് പി ഒ ടു എല്ലാ പാരാമീറ്റേഴ്സും ഡോക്ടർ തന്നെ ഡിസ്റ്റൻസ് ആയിട്ട് വ്യൂ ചെയ്തിട്ട് പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ കറൻറ്റ് സ്റ്റാറ്റസ് അറിയാൻ പറ്റും ഇത് സിസ്റ്റ് ഇത് എൻ ഐ ബി പി ആണ് എൻ ഐ ബി പിയിൽ സിസ്റ്റോളിക് പ്രഷർ ഡയസ്റ്റോളിക് പ്രഷർ ആണ് ഈ കാണിക്കുന്നത് ഇത് എസ് പി ഒ ടു സാച്ചുറേറ്റഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ഓക്സിജൻ എൻ്റെ റേറ്റ് ആണിത് ഇത് ഹാർട്ട് റേറ്റ് ആണ് ഹാർട്ട് റേറ്റ് ആണ് ഇതിൽ കാണിക്കുന്നത് ഇത്രയും റീഡിങ്സ് ആണ് കാണിക്കുന്നത് പിന്നെ ടെമ്പറേച്ചറും കൂടി ഉണ്ട് ടെമ്പറേച്ചർ പ്രോബ് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ടെമ്പറേച്ചറും കൂടി ഇതിൽ മോണിറ്റർ ആണ് ആ ഇപ്പം ടെമ്പറേച്ചർ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് തേർട്ടി ഫോർ ഞാൻ ഡോക്ടർ കൃഷ്ണൻ പുതുശ്ശേരി മൈത്ര ഹോസ്പിറ്റൽ റേഡിയോളജി ആൻഡ് ഇമേജിങ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ ഹെഡാണ് രോഗിയുടെ ചികിത്സയ്ക്ക് ഏറ്റവും സുപ്രധാനമായ ഒരു ഘടകമാണ് രോഗനിർണയം മൈത്ര ഹോസ്പിറ്റൽ റേഡിയോളജി രോഗനിർണയത്തിന് വേണ്ടി എല്ലാവിധ അത്യന്താധുനിക ഉപകരണങ്ങളും സജ്ജമാക്കിയിട്ടുണ്ട് വടക്കൻ കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ത്രീ ട്രക്സിലായ എം ആർ ഐ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചത് മൈത്ര ഹോസ്പിറ്റലാണ് വളരെ അത്യന്താധുനികമായ ഈ സ്കാനർ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് തലച്ചോറ് അതുപോലെ നട്ടല്ല് സന്ധികൾ എന്നിവയുടെ രോഗങ്ങൾ വളരെ കൃത്യതയോടെ നേരത്തെ തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഹൃദയ സംബന്ധമായ അസുഖങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള കാർഡിയാക്ക് എം ആർ ഐ ഇവിടെ ചെയ്തു വരുന്നുണ്ട് എം ആർ ഐ കൂടാതെ അത്യന്താധുനികമായ വൺ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് സ്ലൈസ് ഹൈ സ്പീഡ് സി ടി സ്കാനർ ഇവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഹാർട്ടിൻ്റെ സ്കാനായ കാർഡിയാക്ക് സി ടി സ്കാൻ സി ടി കൊറോണറി ആൻജിയോഗ്രാഫി അതുപോലെ രക്തക്കുഴലുകൾക്കുള്ള പെരിഫറൽ ആൻജിയോഗ്രാഫി എന്നിവ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് മൈത്ര ഹോസ്പിറ്റൽ പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണത്തിൽ വളരെ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഫിലിംലെസ് റേഡിയോഗ്രാഫി ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതായത് എക്സ്റേ ഫിലിം അതുപോലെ സി ടി സ്കാൻ ഫിലിംസ് എന്നിവയുടെ ഉപയോഗം പരമാവധി കുറയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഡിജിറ്റൽ രൂപത്തിലാണ് ഞങ്ങൾ ഇമേജുകൾ രോഗികൾക്ക് കൊടുക്കുന്നത് അതുകൂടാതെ തന്നെ പാക്സ് സംവിധാനം ഉപയോഗിച്ച് സ്കാനിൻ്റെ ഫലങ്ങൾ ഉടനെ തന്നെ ചികിത്സിക്കുന്ന ഡോക്ടറുടെ അടുത്ത് എത്തിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഇവിടെ ഉണ്ട്
വൃക്ക മാറ്റിവെക്കൽ സേവനങ്ങൾ ഹീമോഡയാലിസിസ് പെരിട്ടോണിയൽ ഡയാലിസിസ് തുടങ്ങിയവക്കായുള്ള ആധുനിക മെഷീനുകൾ ഇവിടെ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നു മൈത്ര ഹോസ്പിറ്റലിലെ മറ്റു പ്രധാന സൌകര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം അഞ്ഞൂറ് പേരെ ഒരേ സമയം കിടത്തി ചികിത്സിക്കാനുള്ള സൌകര്യം ഏഴ് ആധുനിക ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്ററുകൾ അൻപത്തിരണ്ട് ഇൻഡിവിജ്വലൈസ്ഡ് ഇന്റൻസീവ് കെയർ യൂണിറ്റുകൾ ഇരുപത്തിയെട്ട് കൺസൾട്ടിംഗ് റൂമുകൾ പതിനാല് എമർജൻസി യൂണിറ്റുകൾ ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ തന്നെ ആദ്യത്തെ ഹൈബ്രിഡ് കാത്ത് ലാബ് ഏറ്റവും നൂതനമായ സി ടി നാവിഗേഷൻ സിസ്റ്റം ത്രീ ടെസ്ല എം ആർ ഐ ഇൻപേഷ്യൻ റൂംസ് സെൻട്രൽ സ്റ്റെറൈൽ സപ്ലൈ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് എമർജൻസി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് തുടങ്ങി നിരവധി അത്യാധുനിക സൌകര്യങ്ങളുള്ള ഒരു ഹോസ്പിറ്റലാണ് മൈത്ര ഹോസ്പിറ്റൽ മൈത്ര ഹോസ്പിറ്റലിലെ മറ്റു പ്രധാന ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകൾ ഇനി നമുക്ക് ഹോസ്പിറ്റലിന്റെ വ്യത്യസ്ത ഭാഗങ്ങൾ കാണിക്കുന്ന ഒരു ആനിമേഷൻ വീഡിയോ കാണാം
ഇതോടുകൂടി ഫീൽഡ് വിസിറ്റിന്റെ ഒന്നാം ഭാഗം ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു താങ്ക്